kutumika Mungu wetu ametupatia uwezo karama za roho kwa kila aminie ili tutumike kwa ajili ya kofu wetu we, sisi na wanadamu wenzetu hakuna aliyepungukiwa katika hilo na roho mtakatifu yuko nasi kwa kisha ya kwamba tunatenda mapenzi yake kwa hivyo mikutano hii ya makambi popote utakaposikia mwaka huu ni habari za utume Niposa tuna soma hiyo Yoshua moja msari wa tisa kama neno kuu linalo beba utume kwa Yoshua taliona mshuri mshoni wa mikutano hii na namna ambavyo Mungu alivyoongoza watu wake kufanya fungu hilo libebe libebe mzigo wa mikutano ya makambi kanisa Tanzania Israeli katika mwendo tumeona sehemu ya kwanza ndani ya wazoeli kubwa wito na wajibu wa Yeshua ambao kwa hakika ni wajibu wa Israeli na ni wito wao wito na wajibu wa Yoshua sehemu ya pili somo hili limekusudia kutupatia zaidi zaidi ya ile sehemu ya kwanza ambayo tuliona wanatengwa wanawekwa hapo katikati ya ulimwengu sehemu ambayo ilikuwa inatuonesha namna wanavyopaswa kuathiri ulimwengu kwa ajili ya ukovu na somo hilo likatuelekeza wewe pamoja nami tukatambua tu wasafiri na wapitaji tunautazamia mji mji ambao wenye msingi unaodumu ambaye mbunifu wake na mjenzi wake ni Mungu sisi tunasafiri kwa hiyo tukaona Mungu anapotutenga maana yake ndio usalama Mungu akitutenga maana yake ni utakatifu na hivyo tukaona hiyo imani hiyo kwa imani walitoka kwa imani wakaona wakashangilia kwa imani imani inatutenga na ulimwengu imani imani hii ambayo tunajifunza imani inasonga mbele inasafiri haisimami popote pale sasa jioni hii ya leo sehemu hii ya pili turudi tena pale kwa Yoshua kwa sababu Biblia inatueleza soma pamoja nami msomaji katika Yoshua moja msari wa pili hata wanne kisha tutaruka twende msari wa 13 na msari wa 15 wito na wajibu wa Yoshua hebu soma linasema baada ya kufa kwake msa ndio mtumishi wa Bwana kamwambia Yoshua Bwana huyo ambaye ni mwana wa nuni kusema mtumishi wa msa aha akasema kasema msa mtumishi wangu amekufa amekufa mtumishi wangu msa haya basi ondoka ondoka vuka mto huu wa Yordani ndio wewe na watu hao wote aha mkaende hata nchi ni wapaye wana wa Israeli ndio kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu kila mtakapoweka mguu wako baada ya kuvuka nimewapa ninyi kama nilivyowapia msa nimewapa kama nilivyowapia msa 
Tangu jangwa hili na mlima huu ndio Lebanoni aha mpaka mto ule mkubwa mto gani huo mto Frati Frati kule karibu pale Mesopotamia Inchi yote ya Wahiti ya Wahiti tena mpaka bahari ile kubwa ile bahari kubwa ile upande wa machweo ya jua mm. hapo ndipo patakapokuwa mpaka wenu mpaka wenu itakuwa hapo kisha akazungumza maneno haya Unaposoma katika fungu la 13 anasema anasema likumbukeni neno lile ndio aliloamuru Musa mtumishi wa Bwana aha akisema akisemaje Bwana Mungu wenu ndio anawapa ninyi raha anawapa ninyi raha amina naye atawapa nchi hii atawapa nchi hii yani hiyo nchi akiwapa hiyo nchi amewapa raha amina amewapa raha msari wa 15 anasema nasema hata bwana atakapowapa ndugu zenu raha hata atakapowapa ndugu zenu raha anazungumza wale wa Rehobeni na nusu ya kabila ya Manase ambao urithi wao ulikuwa ndio ngambo ya mto Yordani anawaambia enyi wanaume msibaki waacheni tu wake zenu na watoto wenu vukeni mmevaa silaha Nendeni mkapigane vita ya Bwana kama Musa alivyowaapisha baada ya kuwapa ndugu zenu pia raha ndipo murudi katika nchi yenu na Biblia inazungumza maneno haya soma tena mstari wa 15 anasema akawaambia hawa wana wa Israeli makabila nusu kabila Manase na Reuben akasemaje hata Bwana atakapowapa ndugu zenu raha ndio kama alivyowapa ninyi kama alivyowapa ninyi na wao pia wamepata kuimiliki nchi ya wapayo Bwana hey. Mungu wenu ndio ndipo mtakapoirudia nchi ya miliki yenu na kuimiliki ndipo murudi hapa katika nchi yenu ambayo msa mtumishi wa Bwana aliwapeni ngambo ya Yordani ndio upande wa mawio ya jua asante sana amina roha inaunganishwa na nchi ya Kanan nchi ya hadi kisha ingia mepewa raha sasa <laughs> kumbuka tuko sehemu ya pili ya somo hili na tunaangalia wajibu wake kwa hiyo Yoshua alikuwa nayo kichwani hiwa ana anaposonga mbele anapovuka yodani anapopambana katika ile vita anapo awarithisha nchi tafsiri yake wapate raha Rudi kutoka. Kutoka sura ya 33 na mstari wa 14. Alisa sema huko nyuma kuhusiana na na hii raha hapa. Busoma. Akasema, akasema uso wangu utakwenda pamoja nawe. Ndio. Nami nitakupa raha. Takupa raha. Amina. So wangu utaenda pamoja nawe nami nitakupa nini takupa raha takupa raha rudi tena kumbukumbu la Torati sura ile ya 12 usome ule mstari wa tisa na wa kumi wakati Musa anawaaga na ili akwee juu ya mlima Akafe baada ya kuonyeshwa ile inchi ya Kanan Musa alirudia Alisemaje msomaji? Anasema, ndio. Kwani hamjafikiria bado katika raha na urithi ya kupao Bwana? Hapa mlipopiga kambi bado hamjafikiria ile raha na urithi ambao akupao Bwana, Mungu wako, Mungu wako. Fungu la kumi. Aha. Lakini mtakapovuka Yordani na kukaa katika nchi ni niliyowaithisha, hiyo nchi niliyowaithisha mtakapovuka tu Yordani Aliwarithisha Bwana Mungu wenu. Ndio. Akawapeni raha. Atawapeni raha. Akiwaokoa na adui zenu pande zote. Haleluya. Amina. Atawaokoa na adui zenu pande ngapi? Zote. Zote. Mkakaa salama. Mtakaa salama. Kisha ingia hapo atawaokoa na adui zenu wangapi? wote halafu mtakaa namna gani salama hapo mtapata raha na Yoshua alirudia akiwaambia hivi msibaki ngambo ya mto Yordani enyi wana wa Reubeni enyi nusu kabila ya Manase vaeni silaha tuvuke pamoja na wengine tukapigane vita ili bwana awape pia hawa raha 
kisha murudi katika nchi yenu ya urithi wenu kwa hivyo waso la raha na unajua waso la raha linavyotajwa katika vitabu vya Torati na vitabu cha kitabu cha cha, cha Yoshua mpaka katika agano jipya na naomba msikize vizuri lina uelewa wa aina moja na ninaomba msikie vizuri na hiki hiki ndicho Biblia inataka kutusaidia kuweza kuelewa jioni ya leo uone wajibu aliopewa Yoshua kwa kuvuka na kuvusha watu hawa alikuwa anakwenda kutenda mapenzi ya Bwana yale aliyoahidi muda mrefu sana Mungu awapatie raha watu hawa lakini ile raha wanaipataje akisha waokoa na mataifa yote katika nchi ile na wote wanaozunguka watapata raha Amina. Hii dhana ya raha katika Biblia inapounganishwa na nchi ya hadi. Ina nini hii? Hii ndio ambayo tunahitaji kusogea kabisa karibu tuweze kuona. Na walitoka nchi ya Misri hii Biblia nasema sura ya 13 ya kutoka hali wamevaa siraha Njiani wamepigana vita Yoshua akiwa kiongozi katika jeshi wakati Musa akikwea juu ya mlima Huri na Haruni wakiomba pamoja na Musa lakini unakumbuka wana wa uh, utawala uta, wa mwana wa Amori ambao ni Ogu na Sihoni walipopigwa wakiwa njiani bado kwa sababu wako katika mwendo wanaenda katika nchi ambayo Bwana atawapa raha ni zaidi ya kwamba ina ina inatirika maziwa na asari hii agenda ya, ya jioni ya leo ni kubwa kuliko hiyo ni zaidi ya kwamba inatoa maji juu na sio ya kumagiria kama nchi ya Misri ni kubwa sana kuliko mawe mag... kama ya shaba kama ya chuma a a sio kwa ajili ya madini tu kuna agenda nyeti Mungu ana agenda ya kuwapa raha atakapowaokoa na maadui zao wote lakini kulikuwa na shariti Kumbukumbu la Torati sura ya tisa mstari wa kwanza hata mstari wa tano Yoshua na wajibu wake ana wito na sasa ana wajibu na anaelewa fika kabisa Soma kumbukumbu la Torati sura ile ya tisa mstari wa kwanza na paka watano anasema anasema sikiza e israeli sikiza israeli hivi leo unataka kuvuka yorodani uingie kwa kuamiriki mataifa yaliyo makubwa pale mataifa yaliyo makubwa na yeye nguvu kukupita wewe yanakupita wewe yana nguvu kuliko wewe miji mikubwa iliyojengewa ilio kuta hata mbinguni ya, yani unajua wale wa peresi kumi wale kabla eh, kabla hujajua shida yao ni nini usifikiri Mungu uh, wali, yani walielezea ule unaosikika uh, uwalisia wa mambo eh, katika mtazamo wa kibinadamu eh human reality hii hii inayotajwa sio kwamba tu wao ndio wanaosema miji yake ni nyingome yale ni majitu watu wa vita hapana hata hata Musa anawaambia Mungu anawaambia waambie wanakwenda kuingia kwenye nchi ya majitu watu ambao sio wa kawaida mataifa makubwa kuliko wewe unajua Mungu anataka aelese ukweli katika dunia hii ulivyo anataka awaelese wanao watuma ukweli ulivyo hataki wakutane nayo tu kama dharura anataka awambie ukweli hata wakati anatuma wapelesi kumi na wawili sio kwamba Mungu asingeweza kuwa kuwaingiza bila kufahamu taarifa yoyote hapana anataka wajue ukweli wa halisi wa kidunia lakini katika ukweli halisi wa kidunia kuna kitu Mungu anapokuruhusu uone ukweli halisi unaoendelea uambie ukweli halisi unaoendelea katika afya yako unaoendelea katika kazi yako unaoendelea katika sehemu uliopo anatamani na anataka tujue 
kweli harisi utakapovuka mto wa Yordani ukaingia hapo utakutana na mataifa makubwa kuliko nani kuliko wewe halafu miji yake ikoje msomaji iliyojenga wakuta hata mbinguni yaani kuta zake ni mpaka wapi mbinguni mbinguni kwa hiyo wapelezi kume chokuwa na ripoti Walikuwa na ripoti katika uwelewa asilimia mia Kitu walicho misi na ambacho tunakuenda kukiona Na naomba usikizo vizuri Kwa mba ni kweri hii salatani inaua Hii ni phase 4 Haiwezi kuwa reverse, reverse Hii ni stage 4 hii Itaua Kweri kabisa utambiwa hapo mefikia COVID-19 Himekwisha kura mapafu Wiki karibu tatu zizo pita Kumi, Tatu, ne Niliwe ni kwa lockdown na COVID <laughs> Waka pima, wakaona Kaona jisi hivyo attack Na hasa pa fulangu la kushoto wakatule Lakini Zile siku nizo kaya Nyumbani Bati nzuri bado Asa pafo jingine la kulia Likuwa na uwezo wa kuingiza oxygen zaidi Kwa hiyo kiwango cha oxygen Kilikuwa bado kina ingia Kiasi kwamba sitaji mitungi Lika uh, Kitishwa kwa ina fulani hapo Lakini Niritafakari niri Mambo katha wa katha Dani ya kipindi kile chote kile Na Wenda hapa katikati hapa wenda nika zungumza Lakini ya chota kusema hapa ni kwamba kuna warisia fulani Warisia fulani Wadunia hii Upo warisia wadunia hii Lakini Kuna upande fulani wapili Na mungu anaporusu Uone warisia fulani Arafu kuna upande fulani wapili Anatamani sana Ana anataka tuweze kuona Siku zote anapenda Anapenda tuone kama anavyoeleza hapa wale watu wa Kanani yale kwa majitu taifa makubwa kuliko Israel miji yao ina maboma kuta zinahenda mpaka wapi mbinguni mbinguni maana yake ni ndefu sio kuta za kuweka ngasi upande ufikie a a na, na sio kuta hizo zinazojenga za kanisa kwa sababu wakijenga kuta magari ya ya yanapita juu kwa sababu ya upana wake ili ujue wa, hawakuwa kidogo wale watu kwa hiyo ndio maana wale peresi kumi walisema <laughs> tumetaperiwa tugeuze tu hapa hatutokei lakini kauli ya Yosua na karibu imebaki kuwa kuwa ikipepea kwa kila anayekutana nayo. Kwa hiyo msa anaeleza hivyo, endelea msomaji kusoma. Anasema, nasema watu wakubwa. Ni watu wakubwa wale, walefu, walefu, wana wa anaki. Wa, wa, wana wa nani hao? Wa anaki. Wana wa anaki wako huko. Wajuao, unawajua. Uliokuwa ukisikia wakitajwa hivi. Hii ndio. Ni nani aweza kusimama mbele ya wana wa Anaki? Hao nani anaweza kuwakabiri hao? Basi jua siku hii ya leo ya leo ya... siku hii ya leo kuwa Bwana Mungu wako ndio ndiye akutangulia kufuka mbele yako. Hii ni kwa sababu hiyo nani anakutangulia? Bwana Mungu wako. Nani anakutangulia? Bwana Mungu wana atashughulika nao. Amina. Yaani wewe Utawafikia wako hoi Nimewamaliza Bwana atakabiliana nao Amina Kwa hivyo usi hofu Yuko mbere yako Atakutangulia Katika hao wanaito majitu 
atakupambana nao yeye maana anajua wewe uwezi soma msomaji mpaka mstari wa tano anasema nasema ndiye akutangulia kuvuka mbele yako kama moto utaketezao yani akivuka wakati nyinyi mnavuka yodani siku ile yoshua anavuka na jeshi lile sikiliza ukweli huu Mungu alitangulia mbele yao kama moto utaketezao amina usicheze na moto chochote kinasafishwa amina kazi ya moto ni kutakasa kazi ya moto hakuna anayebaki ukiwasha moto kwenye msitu panzi nyoka nani nyama ni mbio moto unasafisha safisha kwa hiyo anachosema ni kwamba ninatangulia mbele yako nikateketeze amina na kwa nini anafanya hivyo msomaji atawaangamiza bwana atawaangamiza hao tena atawaangusha mbele yako mbele yako utawaona wakianguka ndivyo utakavyowafukuza aha hivyo ndivyo nitakavyowafukuza na kuwapoteza upesi kabisa haraka mno kama alivyokuambia bwana ndio usiseme moyoni mwako kwamba bwana mungu wako ndio atakapokuisha kuwasukumia nje mbali ya mbele yako atakapokuisha kuwafukuza nje akawatapisha kwenye nchi usiseme usiseme ni aha ni kwa haki yangu alivyonitia bwana ni miliki nchi hii usiseme ni haki yangu ni miliki nchi wala sio haki yako hausahili kuimiliki nchi wewe wala usije ukafikiri wewe ni muhimu sana ndio maana Mungu anateketeza mbele yako anawaangusha mbele yako anawafukuza mbele yako ukaanza kuona wewe ni very special mbele za Bwana ndio maana anafanya hayo usiseme hauna haki hiyo aha anasema anasemaje kwani ni kwa ajili ya uovu wa mataifa haya oh, na kinachofanya wafukuzwe ni nini maovu maovu yao maovu yao ndiyo yanayowafanya wateketee mbele yangu na ndio maana Mungu alimwambia Ibrahimu siku ile akasema Ibrahimu ujue hakika uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yao watatumikishwa miaka arobaini kisha nitawatoa waje katika nchi hii nitawarithisha kisha akasema kwa sababu uovu wa wana wa Amon hao haujaja bado Mungu anaeleza sababu ya kuwatimua hao, ya kuangusha hao, ya kuwatekeleza hao ni uovu wao. Hana chuki kabisa na mtu yeyote anayemlingana Bwana, chuki yake iko kwenye uovu na hasa unapojaa kikombe. Kwa wakati Israeli wanakuja karne nne zimepita wakitoka nchi ya Misri Sikiliza anachokisema wana wa Amori uovu wao ulikuwa umejaa na kwa sababu hiyo Bwana atatangulia mbele ya hawa wa Israeli moto utauteketeza wataanguka mbele yao kwa sababu ya uovu nchi inakwenda kuwatapika na kuwatoa nje dhambi itawatapika licha ya kwamba ni ngome imara licha ya kwamba ni majitu licha ya kwamba wanakuta mpaka hewani uovu utawatapika amina usisahau hicho ndicho kinachofanya bwana wafukuze bwana wafukuze kwa sababu ya uovu hii mataifa makubwa sana yana uwezo mkubwa na Bwana anatangulia wafukuze kwa sababu wamejiharibu. Katikati hapa tutakuja kuona ndio maana Mungu anataka tujue huu utume ambao Yoshua nao na Israeli hawa watu wanapoangushwa ajenda yake kwa hakika sio kwa sababu wamewachukia ila uovu unawaangamiza. Kwa sababu yeye ni moto ulao. Ndivyo Biblia inamtaja yeye Mungu wetu ni moto ulao na kikombe chao kime cha na kwa kuwa wamejaza kikombe wana sifa zote za kuliwa na moto wa Yehova. Amina. Hariwaambia hivyo. Wemaliza msomaji. Fungura tano. Ya tano. Si kwa haki yako. Si kwa haki yako. Wala kwa unyofu wa moyo wako. Sio kwamba wewe una unyofu wa moyo. Hapana. Hivi uingiavyo kuimiliki nchi yao. Eh. Hey. 
Lakini kwa uovu wa mataifa haya Bwana Mungu wako eh awafukuza nje mbele yako kwa sababu ya uovu wa mataifa haya anawafukuza nje toa kabisa kwa sababu ya uovu wa mataifa hayo ndio maana watu wengi usipoangalia wanasema Mungu alikuwa katiri yani anaendaje anatuma jeshi anawaambia huu afyeka usibakize yeyote kwa sababu ya uovu wao Yaani ni kama anachoeleza ni kwamba yani kwa sifa walizokuwa wanazo mbele za Bwana walikuwa na sifa kama ilivyotokea Garika kwa sababu mawazo yao siku zote ni maovu wanabadilisha matumizi ya asili ya mwanadamu mashoga walikuwako wanawitu walikuwako dhambi zote hizo zilizotajwa wakati wa Nuh wakati wa Sodoma na Gomora zilikuwa zimejaa katika nchi ile lakini kwa sababu hiyo wameshindwa kutambua sio kwamba Mungu aliwaacha bila maonyo hapana alifanya kila alichoweza lakini kikombe chao walikijaza na kwa sababu hiyo wovu wovu hautambakiza yeyote Ndipo Bwana anawafukuza Sasa sikiliza wapendwa inapogusa habari ya uovu tafsiri yake ni nini inapogusa habari ya Bwana kupigana vita maana yake ni hii ile haikuwa vita ya kimwili ile ilikuwa vita ya kiroho nisikilizo vizuri inapogusa habari ya uovu kwamba Bwana anatangulia apigane vita maana yake ni kwamba vita yote iliyopiganwa tangu Israeli ametoka nchi ya Misri ameingia pale wamepigana ile miaka yote pale chini ya Yoshua hiyo vita yote ilikuwa ni vita ya kiroho amina kwa sababu Mungu hapigani vita ya mwilini Pao anasema kwa Waefeso vita yetu si juu ya damu na nini Juu ya damu na nini? Na nyama. Na nyama. Bali katika pepo wa dunia hii, katika ulimwengu wa roho. Faeni sia zote za nuru. Yaani mbingu ni za ajabu, hasijawahi pigana vita ya kimwili. Siku zote ukiona mbingu zinaingia vitani, hiyo ni vita ya kiroho. Na kama ni ya kiroho, haipigani na upanga, haipigani na sime, haipigani na upinde ama mshare. Ngoja nisome hapa nukuu ya mjumbe wa Bwana, halafu uone kidogo mambo machache. Ngoja nisome hapa. Nukuu ya mjumbe wa Bwana hapa. Ambayo ameielezea kale tabu kile cha wazee na manabii nimechukua nukuu hii kale tabu kile cha Kiingereza Patriarchs and Prophets ukurasa wa tatu, tisini na mbili na ile aya ya tatu wazee na manabii ukurasa wa tatu, tisini na mbili aya ya tatu, Patriarchs and Prophets sikiliza anachosema Bwana kamwe hajawahi kuagiza Waisraeli wakwe wakapigane vita nisikilize vizuri wala haikuwa makusudi yake kwamba wapate ile nchi ya hadi kwa vita Ha-ha. lakini kupitia uti maarumu kulingana na ag- maamri zake haleluya amina The Lord has never commanded them to go up and fight. It was not his purpose that they should gain the land by warfare, but by strict obedience to his commands. Nasikiliza vizuri. Yaani hayakuwa makusudi ya Bwana mtu avute upinde wala nini. No. Hapa walikuwa wateke hizo ngome kwa uti haleluya amina yani uti ndio iliyokuwa silaha yao peke yao strict obedience peke yao strict obedience hiyo ndio ilikuwa peke yao na hicho ndicho ambacho Mungu alitaka wajue amina 
na hicho hicho Waisraeli hawa hawa wakikosa hicho nchi itawatapika soma kumbukumbu la Torati 11 na ule mstari wa 22 hadi 26 Sikiliza Mungu akimwambia msawambie watu hawa wa, wa, ikile kilichofanya wale wenyeji watapikwe hicho hicho wakikipata maishani mwao watatapikwa kadhalika anasema anasema kwa kuwa kwamba mtayashika kwa bidi maagizo haya yote ndio ni waagizayo aha kuyafanya ndio kumpenda bwana Mungu wenu kumpenda bwana Mungu wetu na kutembea katika njia zake zote e. na kushikamana naye ndio ndipo bwana atakapowafukuza mataifa haya yote mbele yenu hapo sasa sikiliza yani kuna kuna sharti kuna condition wa Israeli ili bwana atangulie mbele atimue timue aangushe mataifa awateketeze ni matokeo ya Israeli kufanyaje kushika maagizo yake kuti maagizo yake na unaomba msikize vizuri wakati Israeli wanatii maagizo wana qualify yani mbingu unapotii maagizo unaiambia mbingu wasiotii maana yake watatapikwa so the battle was not physical It was spiritual. Haikuwa ya kimwili ile. Lazima iwe hivyo ndio maana unaona tangu kule wa Musa akiwepo bado Musa akinua mikono Israeli anashinda. Ikishuka hao watu wa Mareq wanashinda. Maana yake ni kwamba vita yao siku zote sio ya kuji, kuji ya majigambo ya silaha wala majigambo ya elimu wala majigambo ya fedha kama ni uchumi kama ni cheo hiyo haiwezi kufanya vita hii na wala haiwezi kuitwa vita ya Bwana vita ya Bwana ni vita ya kiroho endelea kusoma msomaji mpaka msawa wa 26 anasema nasema nanyi mtamiliki mataifa makubwa yenye nguvu kuwapita ninyi eh hey. Kila mahali mtakapokanyaga kwa nyayo za miguu yenu ndio patakuwa penu patakuwa penu Toki, eh, tokea hilo jangwa ndio na Lebanoni na Lebanoni na tokea mto Afrati e. mpaka bahari ya Magharibi anarudia mipaka hiyo itakuwa ndio mipaka yenu sawa hapa atakuwa na mtu atakayeweza kusimama mbele yenu. Hakuna atakayeweza kusimama mbele yao. Bwana Mungu wenu, Bwana Mungu wao atafanyaje? Ataweka utisho wenu na kuhofiwa kuhof, eh, kwenu, atafanya utisho na mataifa yatapata hofu juu yenu. Juu ya nchi yote mtakayoikanyaga kama alivyowaambia. Kama alivyowaambia. 26. 26. Angalieni. Angalieni. Na waweke mbele yenu hivi leo baraka na rana. Baraka na rana iko mbele yenu. Mkitii maagizo utisho hofu utatanda mbele ya hao watu Musipotii inchi itawatapika nanyi na, na alizungumza amerudia mara nyingi sana mtakapoacha kutii mtabadilika na kuwa laana ninyi ndio mtakaofukuzwa na hawa mataifa yatakuwa tanzi yakiwachoma si kwa sababu yoyote ile kutokutii ama kutii ndio ilikuwa mwafaka wa vita kwa kutii kwao bwana alifanya vita kuwa yake Amina. kwa kutokutii kwao bwana aligeuza vita ile iwaelekee hao na sasa sikilize kidogo ndio maana kitabu kile cha waamuzi utaona mlimani bondeni mlimani bondeni walipokuwa mmwacha bwana bwana alitumia ile mataifa yanayozunguka viboko 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 akili karudi wakanyenyekea when they humbled Mungu akainua maamuzi. Amina. Napenda sana lugha hiyo. Yaani hapo bado alikuwa anawatrain, anawatrain waendelee kuwa watii, wasitapikwe. Kwa hiyo anatumia mataifa ya hapo, mara anatumia wa Philistine, mara anatumia wa Amaleki, mara wanakuja wanachapa viboko viboko wanakuwa watumwa. Bado yuko nao kwenye ile nchi. Bado yuko nao kwenye ile nchi. Baada ya viboko hivyo ikaonekana waelewi kitu, ndipo sasa akafanya hamisha hamisha. Mm. Chukua Yuda peka babeli mwaka wa 605 kabla ya Kristo na mwaka wa 538 kauli likaangushwa kachoma moto Yerusalemu ikawa kwenye majivu chini ya utawala wa wakaridayo hiyo yote maana yake ninyi Israeli mumepoteza sifa 
na kwa sababu hiyo nenda ni wapeleke wa misioni hila nitawarudisha wale mabaki ili mjifunze kumnicha mimi na kwa sababu hiyo wakawa wanahamishwa Mungu alitaka wajue sio kwamba wana ubabe hawa wa Israeli hila wale wamepungua sifa wamepoteza na kwa sababu hiyo ninawaita ninyi Israeli mkajaze pale mkawe chuo mfundishe ulimwengu yuko Yehova bado anatawala amina kwa hiyo ile vita ilikuwa ni ya kiroho na sio ya kimwili na ndio maana katika uelewa wa kuwapa raha kwenye kitabu cha Yoshua na inafafanuliwa kwenye kitabu cha Ibrania sura ya tatu na ya nne inamaanisha hivi wa kukuwa wako na Bwana Bwana anawapigania vita na kwa kuwaondolea maadui wote wanaowazunguka maana yake wanapata amani wanapata pumziko wamepata raha kwa hiyo concept of that rest ile neno kupumzika lina maana wakati hakuna vita dhidi yao hiyo ndio inayotajwa kitabu cha Yoshua ndio inayotajwa kitabu vya Musa na ndio inayotajwa kwenye agano jipya when there is no more battles kama hakuna vita ndio inasema hapo umepata raha lakini nini kilichosemwa hapa vita iliendelea nchi ya Kanani ikiwatapika huku na kule na ndio maana Ibrania sura ile ya 4 anasema Yoshua hakuwapa raha maana angewapa raha waisinge imenwa siku nyingine bado. Na mimi nikajiuliza what? Nini kinafanyika hapa? Si Mungu amesema mkivuka ninawapa raha. Ah ah ile raha ilikuwa na condition ina masharti huwezi kupata raha paka uhakikishe hakuna vita. <laughs> Usitulie mpaka vita imefanyika ili maadui wote wameangushwa. Nenda kitabu kile cha Yuda. Soma Yuda mstari wa 5. Usijokaniuliza ni sura ya ngapi? Maana Pasifenda anajua. Yuda 5. Anasema. Aha, anasemaje? Tena napenda kuwakumbusha. Tena niwakumbushe hili jambo. Ijapokuwa mmekwisha kujua hayo yote, kama mnajua hayo yote, ya kwamba, ya kwamba Bwana akisha kuokoa watu, akisha kuokoa watu katika nchi ya Misri, kuwatoa nchi ya Misri, aliwaangamiza baadaye wale wasioamini. Aliwaua baadaye wakina nani? Wasioamini. Hakuna mfungu ambao ulinitisha kama hili. Huyu Mungu anaitwa Bwana anayeokoa ni Bwana anayeangamiza sikiliza vizuri sikiliza vizuri kwa sababu biblia inatueleza hivi wale watu ambao Mungu alimwambia Musa kilio cha wana wa Israeli kimenifikiria nimeona mateso yao nimeshuka ni waokoe na kutuma uende biblia inasema walianza safari yao kwa kuamini Amina. Na hili ujue ya kwamba walianza kwa kuamini Mungu aliwaambia hamtatoka hapa hamwezi kuwa na uhuru mpaka mmetoa mmechinja mmechukua damu mmepaka kwenye mimo ya madirisha na milango kwa sababu hilo pigo linakuja baada ya farao kukataa ya kwamba Israeli ni msaliwa wangu wa kwanza ana ajenda ya msaliwa wa kwanza na amekataa kuwaruhusu itageuka kwao na ndipo walitoka kwa kuamini amina sio 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 kwa sababu yoyote ile Yuda anasema waliamini Niposa wakatoka nchi ya misi. Sasa anasema baada ya safari, safari ikaenda. Na kitabu cha hesabu kina rekodi majaribu pamoja na manunguniko yao ambayo yote anaeleza kutokuamini kwao. Yuda anaandika tu neno moja tu fupi kwamba nabandikia, napenda mjue ingawa mmekwisha kujua na wakumbusha kwamba Mungu akiisha kuwaokoa watu kutoka nchi ya wapi? Ya Misri. Alifanyaje baadaye? Aliwaangamiza wale wasiofanyaje? Wasioamini. Waliokolewa kwa kuamini, waliangamizwa kwa kutokuamini. Amen. 
Halafu leo leo kuna injili hapa duniani watu wanakoma kuamini wanaimbia habari za rehema. Ni kama wanasema hivi Mungu wa agano wa kale ni tofauti na Mungu wa agano jipi. Lakini ile ile agano la jipi linasema yeye ni yule yule jana leo na hata nini? Hata milele. Na kama hatutaki kuelewa hivyo basi waulize hao wa Israeli jinsi walivyotapikwa kwenye nchi wakapekwa utumwani. Shughulikiwa huko, shughulikiwa huko, wapate viboko, waelewe kwa sababu uovu huo huo ndio ulio watapisha mataifa yale. Na hiki ndipo sababu yeye akasema hakuwapa raha hawakupata ile rest kwa sababu hawakuwa watii na hii ndio naona utii ni nini utii ndio imani imani ni utii yani mtu asije akasema kila mtu ana imani ya kwake unajua imani imani sio hisia haa ndio maana warumi 10:17 inasema imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la mchungaji semba Hapana. Eh? Hapana. Ukirara utasema eh ni kweli. <laughs> Chunga jisemba kweli alikuepo kwenye huo mwaka. <laughs> Imani chanzo chake ni kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Neno ndio linaloanzisha imani. Na neno ndio linalotufanya upya. Kwa mujibu wa Petro ya kwanza, wa, wa Petro ya kwanza sura ile ya, 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 ya kwanza msari wa 23, tunafanywa upya kwa kumbo mpya na Roho Mtakatifu. Petro anaeleza tunafanywa upya kwa neno na imani inakuja kwa neno na tunatakaswa kwa neno. Haleluya. Amina. Imani sio sio hadithi za wazee wala sio kwamba kila mtu ana imani yake imani chanzo chake ni kusikia hearing is very important kusikia katika lugha hiyo unaposikia kusikia katika lugha ya biblia maana yake ni kutii ukisoma akongo maana yake ni kutii ni tofauti sisi kusema Kiswahili kusikia maana yake sema ehe ukiuza watu wamesikia yeye tumesikia lakini katika lugha za biblia kusikia ni kutii amina and that is faith kwa sababu uwezi kuona ila neno limesikika nao unatii na kwa sababu hiyo imani chanzo chake ni kufanyaje kutii ne ni kusikia na kusikia kunaleta nini kunaleta na neno la nani la neno la Kristo aliwaokoa kwa sababu waliamini walioangamia njiani walikosa kuamini maana yake hawakutii alichosema Ndugu zangu uti, uti ni kinyang'anyiro kikubwa mno. Yaani ukuti hakuna mbadala. Huwezi ukaleta kitu kikachukua nafasi ya kuti Na ule Mungu ambaye amewaita Israeli akawaambia ingieni si kwa sababu mnastahili ila ni mchike maagizo yangu maana ya kushika ni kuti na kuti ni kuamini. Hao walishindwa kuamini wakateketezwa. Na ninyi na ninyi msari waambia mtakapomwacha Bwana mtatapikwa Yoshua kwenye sura ya 21, 22 na 23 akawaambia mpaka akawapa chaji mwisho akawaambia chagueni mtakayemtumikia Chagueni Yoshua anapowaaga mwisho mwishoni anawaambia chagueni kama ni miungu ya baba zenu ama mta, mtamtii Bwana ila mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Amina. Kwa Yoshua alikuwa anataka wafanye maamuzi na tunashukuru Bwana wale wa Israeli wakafanya maamuzi wakasema tutamtumikia nani? Bwana. Ndio maana walikuwa watumishi wa Bwana siku zote za Yoshua na baada ya kifo cha Yoshua uongozi uliofuata lakini wale waliofuata wengine ikawa ni kugeuzwa kwenye kangio kama chapati kwa sababu walipoteza sifa mara wawe nazo mara wasiachie mara wamabudu bwana mara wanenda kwenye masanamu mara wafanye hiki mara wafanye hiki mchezo ukawa ni mbovu ukaishia kutamishwa katika nchi yao wakahamishwa ajenda ni moja tu walikosa kuamini amina concept ya rest katika biblia ni pale wameshinda vita na vita yao waliokuwa nayo sio ile silaha haa 
Dio maana hata anapoenda Yeriko anawaambia tulia tutauzunguka tu Yeriko wewe ni kusti ni kufata lakini msifanye chochote hapo mkachukua a a yani vita zote zilizo pigana kwa Yoshua kwa kitabu cha Yoshua ni vita ya kiroho na ilihitaji uti watakapokuwa wati moto utateketeza mbele yao wale mataifa watayeyuka mbele zao uti na uti peke yao na huo ndio maana yake kumwamini bwana kumwamini ni kuti kuti ni kuamini sivyo vinginevyo Webania sura ya 4 Webania sura ya 4 soma pamoja nami mstari wa tatu paka mstari wa kumi hebu soma hapo haya tutakuwa mafungu yetu ya mwisho ngoja uone jinsi hii concept inavyowekwa wazi ndhana ya pumziko inavyowekwa wazi na kwa sababu hiyo ni vizuri tukaelewa jinsi ambavyo tunaposema tunapumzika hivi ni nini tafsiri yake anaposema siku sita fanya kazi utende mambo yako yote siku ya saba ni sabato ya bwana usitende ma- yani hiyo maana ya watu kushadikia sabato imeingia e, ni mestare what is the meaning na Mungu anataka tuelewe kwa sababu hapo ndipo kuingia kwenye nchi hapo ndipo kupata raha vinginevyo hakuna raha there is no rest sababu hiyo neno raha ndio neno rest ambao sabath ingawa kuna maneno mawili tofauti ya kiunani yaliyotumika pale sabati imetumika na jingine imetumika na yote yote hayo yana maana hiyo hiyo hebu soma msomaji soma Webrania sura ya 4 sura ya 4 msari wa 4 mpaka msari wa 10 anasema anasema kwa maana ameinena siku ya saba mahali fulani hivi maana saba sifuku mahali fulani alimenenaje Mungu alistare siku ya saba eh akaziacha kazi zake zote ndio na hapa napo na hapa napo hawataingia rahani mwangu eh hataingia rahani mwangu anaposema hivyo anasemaje basi basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba limebaki vipi hilo wako watu watakaoingia humo wako watakaoingia Wa, na wale waliohubiriwa habari ile zamani ndio walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao kwa nini hawakuingia kwenye hiyo raha kwa sababu ya kuasi kwao kwa sababu ya uasi wao fungu la saba anasema anasema aweka tena siku fulani ameweka siku fulani tena Akisema katika Daudi ndio baada ya muda mwingi namna hii ndio leo kama ilivyo neno tangu zamani tangu zamani leo leo kama mtaisikia sauti yake eh hey. msifanye migumu mioyo yenu msiasi mkisikia maana kama Yoshua angaliwapa raha kama Yoshua angeliwapa Israeli raha asingali nena Mungu asingelinena tena baadaye basi basi Imesalia raha ya sabato Imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Amina. Haleluya. Amen. Hiyo ni nini anayosema hapo? Eh, hey, fungu la kumi. La kumi. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake. Anaingia katika ile raha yake. Amesalia mwenyewe katika kazi yake. Kadhalika naye amepata hiyo pumziko. Amina. Eh, hey. kama vile Mungu alivyostalia katika kazi zake. Ndio. Sari marisa wa 11 11 anasema nasema basi basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile tuweke bidii kuingia hapo ili kwamba mtu yeyote asija kaanguka asija kaanguka kwa mfano huo huo wa kuasi mfano wa kuasi sikiliza vizuri Yoshua hakuwapa raha lakini aliwavusha wakaingia pale wakapigana vita katika uelewa wa neno raha inaotajwa katika vitabu vya Musa inaotajwa katika vitabu cha Yoshua inaotajwa agano jipya sio kwamba anaposema nimewapa sabato yaani wao starehe kwao au patera kwao anachosema ni nini anakurudisha katika agano la kale kwa nini hawakuingia kwenye raha na wako kwenye nchi ya hadi lakini hawana raha bila anasema hawakuingia katika raha yake waliingia kwenye ile nchi hawakuingia kwenye raha yake na maana ya raha ni nini kwa mujibu wa Yoshua maana yake wamepiga vita wakashinda na mataifa yale yote wametawanyika na hivyo hakuna tena vita 
kutoka kwa hayo wamepumzika wana amani Mungu alitaka wapate raha hiyo lakini walishindwa mataifa wa kuyatoa yote yakawa tanzi yakawa miba yakawa choma na mwisho safari yao ichi kawatapika hawakuingia katika raha yake kwa nini maana yake maana yake ni kwamba raha unaingia baada ya vita kushinda kwao ni mpaka bwana avuke ili avuke ni mpaka wewe watii wamwamini yeye wasipomwamini hawajaingia kwenye raha bado wanasumbuka katika ile vita wanapambana na nasa za kanani nasa za wahiti nasa za waibusi nasa za wanifi wado wako kwenye pambano hawana raha paka waingie kwenye raha yake wanaingia kwa kuamini amina unajua siku ya saba ya juma ni inaitwa vizuri kabisa na Biblia ile Ezekiel 20 20 na Ezekiel 12 ni sign ni ishara ya hiyo raha yenyewe sio raha nisikilize vizuri siku ya saba ya juma sio raha ila ni ishara ya raha amina wanaoingia hapo ndio wanaingia kwenye raha ya Sasa. ya bwana sasa wanaingiaje ameiweka siku ya saba hili siku ya kwanza siku ya pili siku ya tatu siku ya nne siku ya tano siku ya sita awe anapiga vita ya bwana ashinde wa Marek ashinde wa Amori ashinde wa Hiti ashinde wa Hivi ashinde dhambi siku ya kwanza apambane katika dhambi siku ya pili wale wanaopagana vita hiyo pigana vita na bwana wanaposika fika siku ya saba wanaingia katika raha yake amina sio siku ya saba maisha yao ya siku sita mahofu halafu anasema Mungu amepatia sabato tumepumzika hawawezi kupata raha kwa kuingia siku ya sabato ila kwa kuingia kwenye raha yake hawajaingia kwenye raha yake hawana pumziko hawana raha wako dhambini ile raha haingii kwa siku ya saba wanaingia kwa kuacha dhambi kwa siku sita Siku sita tunapopigana vita ya Bwana hapo ndipo tunaingia katika raha yake maana yake ni nini kadiri wanapokuwa waaminifu wanae Bwana katika pambano na Bwana atawaseta maadui zao hawatapigana vita katika maisha ambayo yanawaweka upande ule Bwana ata tangulia bere yao ndio maana Yesu akasema njoeni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha jitieni mira yangu na kujifunza kwangu maana mimi ni mpore na mnyekevu wa moyo nanyi 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 mtapata raha nafsini mwenu amina kuna sabato leo hawana hiyo raha nafsini mwao dhambi katika siku sita zimetanda ndio maana hatuhitaji kuwa tu eti wakristo siku ya saba ndio anavaa nguo nzuri ukikutana naye kwenye basi wakati wa safari kutana naye sokoni utamuelewa amepiga za Elseberi eleni piga shanga weka mikufu weka wanja piga rangi wana kwenye kucha wana kwenye midomo Elseberi kwa siku sita eti siku ya saba eti amepata raha what what anaishi kwa Marek naishi kwa Waiti Naishi kwa waivi, naishi kwa wakanan, eti siku ya saba, sabato ni nzuri, nimepata raha. Piga vita siku sita Amina. Paulo anaposema nimepiga vita hivyo vizuri, hajatumia upanga, hajatumia sime, hajatumia bunduki, hapana. Kila siku anasema ninapiga vita, nachuchumilia wokovu, na sahau yaliyopita, na yasunga hiyo mbele. Amina. Raha imebaki siku ya sabato yani anachosema pia yeye anavyosema Paulo kwa Hebrewia ni hivi siku ya saba imewekwa iwakumbushe watu wa Bwana wasikose ile raha kwa muda wa siku sita wanapokutana sabato inawakumbusha unapoanza siku ya kwanza isi pamoja na Bwana siku ya Bwana katika ibada ya leo katika kila siku uwe na Bwana Amina hiyo hiyo ndio kupigana vita ya Bwana hiyo ndiyo ikuwa ajenda na utume wa Yoshua. Yoshua wafanye wa Israeli wawe wati, wanaoamini kwa maana ya kwamba wawe watifu kwake, waaminifu kwake na yeye atateketeza wakanani. 
Amen. Kama tungelikuwa watifu leo ndani ya siku sita tungeiona hiyo raha siku ya Bwana. Tunge starehe pamoja naye. Kwa sababu siku ya saba imewekwa kuwa ishara itukumbushe tunapaswa kuwa waamini wa Mungu wetu kwa siku sita. Amina. Jioni hii ya leo kuna vita ya Bwana mbele yetu. Pigana vita ya Bwana. Ukristo ni kwa siku saba. Vita ya Mkristo pamoja na Bwana asisahau. Anapokuwa na Bwana anaingia kwenye raha yake. Nini maana yake ile vita ya Israeli waliokuwa wanapigana ilikuwa ni vita ya kuwapeleka karibu na Mungu wao. Amina. Unapokuwa mwaminifu, unapokuwa mti, ninapokuwa mwaminifu, napokuwa mti, ninamkaribia Mungu wangu. Ninaingia katika raha yake. Ninastarehe pamoja naye. Hapo hapo mimi ni mtoto wake. Sio tu siku ya saba lakini siku zote sita. Amina. Ingieni katika siku ya Bwana. Katika raha yake. Sabato imebaki kuwa ishara ya wote wanaopiga vita ya Bwana watamuona Bwana akiteketeza wa mali kimbele yao watapata raha maana wana Bwana vita sio yetu vita ni ya Bwana John ya leo unasema Yesu nisaidie hiyo vita nisaidie kuelewa kuipata hiyo raha ni kuwa mtifu kwako ni kukuamini wewe ni kutokutilia mashaka na imani hiyo ni kusikia neno la Kristo Amina. Na amini amesema nasi ametupatia ufahamu pana ya kwamba Kristo ni siku saba tunapopata ile siku ya ishara tunaingia katika raha yake tunaishi pamoja naye sio siku ya saba pekee tunaishi naye katika siku sita hatutatoa rushwa hatutapokea rushwa hatutakuwa waongo sisi hatutawatakia watu mabaya kwa sababu bwana yuko nasi apigane vita upande wetu nasi tutapata raha amina sabato imebaki kunikumbusha siku zote piga vita vilivyo vizuri mwendo wako umalize imani uilinde Amina. Joni ya leo ikiwa ni shauku yako, nisaidie vita hiyo Mungu wangu. Huu ndio wajibu, huu ndio wito ana agenda ya kunipa raha. Nitoe mwaminifu kwake, yani niwe mti kwa neno lake. Na asante Mungu kwa kutujulisha haya. Na kama ni shauku yako pamoja nami, simama pale uliko. Simama pale uliko. Waimbaji ambao watakuja kuimba hapa karibuni. Leo kuna wito, wito maususi kabisa. Maisha yangu na yako yanahitaji yafichwe kwake yeye. Kwa haya ambao wamepewa watamsifu Bwana, jioni ya leo watogawe tu wasogee tu hapa. Jioni hii ya leo ni wito wa kuingia katika raha yake. Maana yake kumtii yeye. Maana yake kumwamini yeye. Huu ndio wajibu tumeitwa na hii ndio Israeli katika mwendo. Mwendo wetu kila siku tuingie pamoja naye, apigane vita pamoja nasi. Pale ulipo, ikiwa ni shauku yako simama ikiwa uko mbali, simama kabisa pale ulipo. Simama pale ulipo. Waweza kutembea tusogea kwa karibu. Sogea kabisa sogea. Bwana akujalie kusogea. Sogea jioni ya leo tena kwa furaha kabisa kama wale wazee wa imani waliokuwa naishi kwenye hema lakini kwa furaha kama uko mbali sogea tu unasogea mbele za Bwana kwamba Bwana nisaidie niishi mbele zako siku zote sogea sogea pale ulipo leo ni siku ya kufanya ujasiri kuingia katika raha yake tembea pale ulipo huu ni wito kwa mtu awaye yote Bwana nipatie hiyo raha. Nisaidie kuwa mtifu wa neno lako. Nisaidie kukuamini wewe ndani ya siku sita niishi maisha yako. Huu ni wito wa kila mtu ambao ninaita watu wote wanajisikia kusogea, sogea. Jina la Bwana litukuzwe. Sikizeni ndugu zangu wapendwa. Ni wewe ndio unayejua. Ni wewe peke yako kwa sisi wanadamu na Mungu anajua wito umetolewa warambao wanajua kabisa katika uhusiano wao na Yesu
kuna maeneo hawati. Kwa hiyo ni wito wa wazi sana. Na wanahitaji msaada wake waingie kwenye raha yake. Hebu tafakari kidogo. Kwa sababu ninahisi kabisa kabisa kuna msaada mbele yetu. Kuna msaada mbele yetu. Roho wa Mungu anasi na maandiko yamesema usifanye moyo mgumu. Tafuta msaada wa Yesu. Msaada wa kutii. Na moyoni mwako unaona kabisa. Kabisa kuna maeneo kabisa kinachonifanya niwe hivyo nimeshindwa tu kutii. Kutii neno lako. Ninaomba msaada wako. Kwa nini usichague hivyo? 